మేనిఫెస్టో మీరు కాంగ్రెస్ చెప్తున్న మేనిఫెస్టో ఏంటంటే అమరవీరు ఎవరైతే తేగలకి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అన్యాయం చేసింది వాళ్ళని నెగ్లెక్ట్ చేసేసింది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళనన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజా ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము వెళ్తున్నాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఏ విధంగా ఉండబోతుంది టీఆర్ఎస్ ఎదుర్కోవడానికి నిజాయితీ గల మేనిఫెస్టో అమ్మది అమలయ్యే మేనిఫెస్టో అమ్మాయి నిబద్ధతతో కూడుకునే మేనిఫెస్టో అమ్మాయి మీరు అమలయ్యే మేనిఫెస్టో అంటున్నారు బట్ మేము ఉచితంగా వినండి వినండి మేము వెయ్యి వెయ్యి పెన్షన్ అంటే ఉత్తం రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ లేకపోతే అసలు పొంతన లేని ఏంటి ఇంటికి రెంట్లు కడతాం మేము అనేది ఐదు వేల ఇంటికి రెంట్లు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పినా కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ దాన్ని రెండింతలు చేసి చెప్పుకుంటుంది అని అంటున్నారు అంటే ప్రాక్టికల్ గా జనాల్ని మబ్బి పెట్టి తప్పు లేదమ్మా ఒక నిమిషం తప్పు లేదమ్మా వాళ్ళు అంటే తప్పు లేదు ఎందుకంటే భయంతో కూడుకున్న రాజకీయం అది పెదవబోతుంది అధికారం కోల్పోతా నా భయం స్టార్ట్ అయినప్పుడు రకరకాల భద్రత ఇప్పుడు పోయే అధికారాన్ని కానీ అక్కడ ఎటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే అంటే టీఆర్ఎస్ లో పరిస్థితులు వాళ్ళ మూకుమ్మడిగా మీకే ఓటేస్తాం అన్న పరిస్థితులు అక్కడ కనిపిస్తున్న పరిస్థితులు హరీష్ రావు కానీ అవును వాళ్ళందరూ వాళ్ళ నియోజకవర్గం నుంచి డబ్బులు అంతా కలెక్ట్ చేసి ఆయనకి ఇచ్చి ఆయనకి చూపించిన ప్రేమాభిమానాలు మనం కూడా చూసాం అక్కడ అలా ఉంది ఇక్కడ మీ గురించి ఏంటి అంటే అబ్బో నూట నాలుగు స్థానాల్లో ఘన విజయం చెప్పింది నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నితిన్ గడ్కరీ మొన్న ఒక షోలో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే హామీలు ఇచ్చేద్దాం గెలిస్తే చూద్దాం అప్పుడు కదా చూద్దాం కానీ ఇప్పుడు చూస్తే గెలిచిపోయాం ప్రజలు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు మేము స్మైల్ ఇచ్చి వస్తున్నాం నవ్వు వస్తున్నాం అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన కథ ఇప్పుడు మాది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రజలు కూడా మేము నవ్వుకోవాలంటారా వాళ్ళు చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన హామీలు కూడా నేను చెప్పేదేనండి మీరు ఇచ్చే హామీలు కూడా అమలయ్యే హామీలు కాదు అని చెప్పి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అమలయ్యే హామీలే మేము ఇస్తాం పని చేసే పనులే మేము మాట్లాడతాం తప్పుడు సమాచారాలు అయ్యాం కానీ చెయ్యం ఆయన చేస్తాం వీణి చేస్తాం అని మేము కావు మాది కుటుంబ పాలన కాదు ఒకటంటే రెండు అంటున్నారు ఆరు సిలిండర్లు ప్రతి ఆడపడుచుకి సంవత్సరానికి పేదరికంలో ఉన్న ప్రతి ఆడింటికి ఆడ వంట గ్యాస్ ఆడింటికి అట్లా వెళ్ళిపోద్దు ఆరు సిలిండర్లు హాయిగా అబ్బాబ్బాబ్బ నెలకి పేదలకి పెన్షన్ రకరకాల స్కీములు వాళ్ళని సంతోషపెట్టి వాళ్ళు సంతోషం వాళ్ళ ముఖంలో ప్రతిరోజు పండుగ ప్రతిరోజు పండుగ ఏంటి గ్యాస్ సిలిండర్ రెండు ఇస్తే పండుగ అంటారు అంటే ఆరు గ్యాస్ ఆడవారికి ఏందమ్మా చిన్న పాపం ఎంత మహాత్మ వాళ్ళు అల్ప సంతోషం వాళ్ళ ప్రేమిస్తుకేషన్ అన్ని జాబులు మూడు వేల రూపాయల నిరుద్యోగ భర్తీ ఆర్టీసీని గవర్నమెంట్ లో విలీనం చేయడం ఒకటి కాదమ్మా మేము చేసే అవినీతి రహిత అద్భుతమైన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ అరవై ఏళ్ళలో చేయనిది ఇప్పుడు ఏం చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు మేము చేయకపోతే భారతదేశం ఎట్లా ఉండేదా మనతో పాటు స్వాతంత్రం వచ్చిన దేశాలన్నీ ఏమంటున్నారు రామచంద్ర అయ్యో రామచంద్ర నేడుస్తున్నాయి అమ్మా పాకిస్తాన్ లో సైనిక పాలన అమ్మా ఆఫ్రికాలో అడుక్కుంటున్నారు అమ్మా చాలా దేశాలు మనతో భారతదేశం ఈ రోజు ప్రపంచంతో పోటీ పడుతుంది అమ్మా అమెరికాని ఢీ కొంటున్నావు అమ్మా రష్యాతో రా అంటున్నావు అమ్మా చైనాతో సై అంటున్నావు అమ్మా అంటే భారతదేశం కెపాసిటీ కదమ్మా అది కెపాసిటీ భారతదేశానికి అలా మీరు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఉన్నప్పుడు చేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేసేస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది ఎప్పుడు అభివృద్ధి చేసింది ఎప్పుడు అభివృద్ధి చేసింది అలాంటప్పుడు ప్రజలు ఎందుకు టెలికాం రంగంలో ఇంత అద్భుతం ప్రకృతి ఇంత ముందు పాల ప్యాకెట్ పేపర్ తీసుకోవాలంటే లైన్ లో నుంచుకొని పొద్దున్నే టైంపాసం సో ఇంతకీ మేనిఫెస్టో గురించి అంటే ప్రజలు ఖచ్చితంగా నమ్మొచ్చంటారా అంటే వాళ్ళు 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 అడుగుతున్న ప్రశ్నకి అంటే ఒకటికి రెండు అంటున్నారు చెప్పాలి అవసరం మాకేముందమ్మా చేసే చెప్తాం చెప్పే